हेलो मित्रों वेलकम टू गुजरात बायोलॉजी प्लस ते छो मनीष मेवाड़ा साथ तो मित्रों फरी एक बार आज आप नीट टेस्ट सीरीजनी अंदर हूँ तारी सम टेस्ट फाइव स्टाण्डर्ड ट्वेल्थ एट के प्रकरण आनुवंशिकता और भिन्नता सिद्धांतों जवाबों से हाजर छू हूँ तमने आज जे तमने काले टेस्ट मुको तो मित्रों ए टेस्ट बढ़ा जवाबों डिस्क्रिप्शन साथ सॉल्यूशन आप मित्रों तो मित्रों सॉल्यूशन आपूँ एना पेला हूँ मित्रों तक कही दूँ जो तुम मेरी चैनल पर नवा छो गुजरात बायोलॉजी प्लस पर तो आज मित्रों सब्सक्राइब कर दो बाजू में जो बेल बटन है इन्हें क्लिक कर देंजों से तक नवा विडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे तब नीट मे हजी ने वे अपडेट थता रहो नॉलेज मेलवता रहो तो मित्रों शुरुआत करिए प्रश्नों जवाबों ने एना पे फरी एक बीजी बात कही दू कि मित्रों सेक सुधी वीडियो जुजो ने वच्चे वे नोत करता रहो कई इम्पोर्टंट बात आ चेप्टर में समझवा जी घनी बड़ी बाबत है तो आ प्रश्नों जवाबों हूँ डिस्क्रिप्शन साथ तक कहवा चु मित्रों तो सेक सुधी तेरे जो पड़ से तो तमने पूरेपूरु खबर पड़ से कि जवाब केव रीते हैं तो मित्रों शुरुआत करिए प्रश्नों जवाबों की तो सौ पहला बात करिए कॉलम एक और कॉलम बेनी साची जोड़नी धरावत विकल्प शोधो तो अँ कॉलम एक में विविध प्रकार रोगों आपे कॉलम बी में के बेमा के कि आ रोगों क्या रंगसूत्रों पर थाय बाबते रंगसूत्रों की बात आपी है तो अँ समझिए कि पहला सिकल सेल एनिमिया की बात कर दीए मित्रों तो सिकल सेल एनिमिया एक दैहिक रंगसूत्र है नक्की है तो दैहिक रंगसूत्र अगियार नंबर पर थाय मित्रों याद रखो सिकल सेल एनिमिया जो हिमोग्लॉबीन अंदर चेन में तूटी आए थे ये रंगसूत्र नंबर अगियार नंबर पर आना जनी मौजूद हो मित्रों तो अँ पहला मित्रों क्यू आट साइड में लखी सकी फिनाइल किटोनुरिया की बात करिए तो फिनाइल किटोनुरिया दैहिक रंगसूत्र पर थाय स्मोल पी स्मोल पी तर अंदर प्रच्छन्न जनीन हाजर हो तो मित्रों दैहिक रंगसूत्र पर क्रोमोजोम नंबर बार नंबर पर जो आ जनीन हाजर हे तो एट बीजा मतलब एना एस आट के आ बार नंबर में अँ लख्यू है राइट बीजी बात करें सीस्टिक फाइब्रोसि जो श्वास संबंधित रोग है तो सीस्टिक फाइब्रोसि अंदर पर एक दैहिक रंगसूत्र बाबते मतलब रंगसूत्र बाबते जनीनों एक रोग है तो दैहिक रंगसूत्र में सात नंबर पर आ रोग थाय मित्रों तो अँ आ पी मित्रों के तीजा में मित्रों पी आने चौथा में हंटिंग टन्स रोग से जे ब्रेन अंदर चेतातंतु डेमेज थान कारण आव रोग थाय मित्रों तो हंटिंग टंग्स हंटिंग टंग्स रोग अंदर मित्रों आर दैहिक रंगसूत्र पर चार नंबर पर आ जनीन एना मौजूद हो तो आम आप जवाब अँ चौथा अंदर मित्रों आवश्यक फरी कही दू चु चौथा अंदर आवश्यक आर मित्रों तो आप पहला में क्यू बीजा में एस तीजा में पी चौथा में आर मित्रों तो आ रीते अँ सेट थे से सी आंसर तब जी सको पहला में क्यू बीजा में एस तीजा में पी और चौथा में आर तो अँ आंसर आ सी मित्रों नेक्स्ट बात करिए कि मनुष्य में ए प्लस एक्स एक्स रंगसूत्र धरावता अंडकोशो तो मित्रों अँ अंडकोश है जो शू है ए प्लस एक्स एक्स अंडकोशो ए प्लस वाय रंगसूत्र धरावता शुक्रकोश तो शुक्रकोश अंदर जन्यु शू है ए प्लस वाय तो व फलन वड़े थता क्या प्रकार बाड़क जन्म से तो मित्रों आम फलन थाय तो बाड़क जो जन्मे मित्रों ए ए प्लस एक्स एक्स ने वाय तो मित्रों अँ मादा अंदर एक वाय प्रकार रंगसूत्र जवा एक्स्ट्रा राइट अँ चौ त्र रंगसूत्रों जवाे राइट तो अँ लिंगी रंगसूत्रों बाबते खामी है तो मित्रों आ जवा है क्लाइन फेल्टर सीन्ड्रॉम की अंदर तक खबर हे राइट तो फरी कहूँ छू क्लाइन फेल्टर सीन्ड्रॉम में आज जवा है कि एक अँ एक्स रंगसूत्र डबल एक्स रंगसूत्र और वच्चे मित्रों एक एक वाय रंगसूत्र जवाब एट कि एक्स रंगसूत्र वारा जवा है तो अँ विकृति थी है तो अँ आ क्लाइन फेल्टर सीन्ड्रॉम की अंदर जवा है जेमा फिमेल अंदर एक वाय रंगसूत्र जवा है एक्स्ट्रा एट के एक्स रंगसूत्र एक एक्स्ट्रा जो मैं यू कही शक तो अँ त्रिपल मतलब बे एक्स और एक वाई वे जवा है तो अँ क्लाइन फेल्टर सीन्ड्रॉम के जमा नर ने मदा लक्षणों बने मौजूद हो मदा में थोड़ा नरना लक्षणों देखाय खामी आम जवा से क्लाइन फेल्टर सीन्ड्रॉम कह कहम से मित्रों तीजा नंबर प्रश्न है कि टेस्ट क्रॉसना परिणाम में बधी सतति पितृ जीवी जवा है तो मित्रों पितृ जीवी जवाती हो तो अँ सपोज बात करिए कि सपोज आप ट्राई कर टेस्ट क्रॉस की अंदर हमेशा प्रच्छन साथ संकरण कर तो अँ सपोज पहली कंडीशन लीए कि के कैपिटल टी कैपिटल टी तो अँ जो जन्यु आ कैपिटल टी कैपिटल टी स्मोल टी स्मोल टी तो अँ सतति आई आ बधीज सतति राइट बधीज सतति ऊंचा छोड़ धराव से अँ पितृ में जूचा है याद रखो मित्रों तो बधीज सतति पितृजीवी जवा है टेस्ट क्रॉस की अंदर तो अँ बधीज सतति पितृजीवी जवा मतलब पितृप ऊंचा है बधी सतति ऊंची है 
तो अँ समयुग में प्रभावी तक देखाई रहा है मैं पितृ लीधा है समयुग में प्रभावी तो ये आंसर है ये व्यवस्थित योग्य लगे जो आ पितृ की जगह अपने विषमयुग में प्रभावी कर दी है मित्रों तो विषमयुग में प्रभावी में एक सतति एट के पचास टका सतति आ पितृ करता अलग आ सके आ पितृ करता एट आ तो मित्रों नहीं आए विषमयुग में प्रभावी नहीं विषमयुग में प्रच्छन्न नहीं तब कर मित्रों तो आ आंसर आप प्रिफरेबल रहें कि फरी कहू छू टेस्ट क्रॉस कराई है अपने को साथ पितृन एक पितृन प्रच्छन्न साथ प्रजनन कराई है तो एक तो फिक्स है कि प्रच्छन्न साथ प्रजनन कराए तो आप आत करी है कि आ पितृओ के हे मित्रों बात करें पितृजीवी जो मे तो टेस्ट क्रॉस परिणाम बधी सदे पितृजीवी जो मे तो ये पितृ के हो तो समयुग में प्रभावी हो समयुग में द समयुग में दे प्रभावी हे कि विषमयुग में प्रभावी हे विषमयुग में प्रच्छन्न हे राइट तो आप शोधवा तो टेस्ट क्रोस ए शोधवा आंसर आ समयुग में प्रभावी नेक्स्ट बात करिए चौथा नंबर की कि द्विसंकरण संदर्भ में नीचे आपेल विधाने में साचु विधान पसंद करो तो मित्रों द्विसंकरण प्रयोग करे एम अपने जवाब मे कि पितृओं करता कई अलग प्रकार लक्षणों मे मतलब बे लक्षणों कई अलग प्रमाण मैया हो तो संदर्भ में क्यों विधान साचु जिस जो है तो पहलू लगे एकज रंगसूत्र पर अत्यंत नजीक गोठवाये जेनु पुनः संयोजन दर्शाए थे तो मित्रों एक खोटू है जो बहुत नजीक गोठवाये तो पुनः संयोजन आशे नहीं मित्रों के कई नवी जात लक्षण वे मैसे नहीं तो पहलू विधान तो खोटू पड़े मित्रों बीजू एकज रंगसूत्र पर दूर दूर आ जन ओछ पुनः संयोजन जवाब मे तो ये खोटू पड़े कारण कि दूर दूर जनी आ तो वे व्यतिकरण चांसीस वारे एट वेरिएशन वे जो मैसे एट कि विविधताओं जो मैसे एट बीजू खोटू पड़े तीज एक सूत्रों पर आला ओछा संलग्न जनी सरखा प्रकार पुनः संयोजन दर्शाए तो मित्रों खोटू पड़े एक रंगसूत्र पर आला ओछा संलग्न जनी हो तो ये सरखा प्रकार पुनः संयोजन न दर्शाए मित्रों याद रखो तो ये सी पर खोटू पड़े और एक रंगसूत्र पर अत्यंत नजीक आ जनी बहुज पुनः संयोजन दर्शाए थे तो एकदम साचु पड़े मित्रों के एक रंगसूत्र खूबज नजीक आ तो संयु पुनः संयोजन भाग्य जवासे एट के खूबज ओछ जवासे तो एकदम साचु है अँ साचु विधान पसंद करने की बात करी है एट डी आंसर आश् मित्रों नेक्स्ट बात करिए कि ब्रिजिसे समझूती परिणाम थे सुपर मिल वंध्य सूचवे हमें तमने जनीन समतुलन बात थी रही खबर हो तो मित्रों के जनीन समतुलन वादनी अंदर शू कर कि त्या आग लिंगी रंगसूत्रों अपन एट के दैहिक रंगसूत्रों गुणोत्तर ले गुणोत्तर जवाब पर नक्की थे कि सतति के प्रकार की है तो मित्रों गुणोत्तर की बात कर दी तो गुणोत्तर अंदर जो एक गुणोत्तर आत लिंगी रंगसूत्र एट्ले एक्स अपॉन ए एट्ले कि जे आ एक्स लिंगी रंगसूत्रों आ दैहिक रंगसूत्रों से गुणोत्तर जो एक आत हो मित्रों राइट अँ हूँ लखी काटू छूँ साइड में पहला एक्स अपॉन ए ना गुणोत्तर की बात करवा है तो जो मित्रों गुणोत्तर एक आत हो तो ये सामान्य मादा हे जो गुणोत्तर मित्रों पॉइंट फाइव आत हे तो मित्रों सामान्य नर हे जो गुणोत्तर वन पॉइंट फाइव आत हे तो मित्रों वन ध्य मादा हे जो गुणोत्तर पॉइंट तेतरीस आत हे तो मित्रों वन ध्य नर हे अरे जो गुणोत्तर पॉइंट सिक्सटी सिक्स आत हे तो ये आंतरजातीय वंध्य हे राइट तो आ प्रमाण गुणोत्तर रेशियो है मित्रों तेरे जनीन समतुलन वादी थीरी मैं मूके है वीडियो में यह चेक करवा जरूर है जो लो एक बार तो मित्रों अँ आप ब्रिजिश समझू पर सुपर मेल वंध्य एट के वंध्य मेर मेल की बात करी है नर की बात करी है एट के आ आंसर आव जो पॉइंट तेतरीस को परिणाम तो लिंगी रंगसूत्र भाग्या दैहिक रंगसूत्र करो लिंगी एट्ले लिंगी एक्स दे रंगसूत्रों अपन ए करो तो जे जवाब आता है दैहिक रंगसूत्र तो एम पॉइंट तेतरीस जवाब आता है तो ये वंध्य नर कहवा है एट्ले मेल वंध्य कहवा तो अँ बधा कर तो पहला कंडीशन अंदर आप त्रिपल एक्स आप मैं त्र लख्या है अँ पहली कंडीशन में जो त्र अपन बे लख्या है कारण कि पहला में बे दैहिक रंगसूत्र आप प्रमाण पॉइंट सिक्सटी सिक्स जवाब आट आश नहीं बीजा में मित्रों एक एक्स आप पची पची त्रिपल ए एट्ल के दैहिक रंगसूत्र तरह आप तो बीजा अंदर वन अपॉइंट थ्री करू तो पॉइंट तेत जवाब आए थे मित्रों तो बीजू हो मित्रों पहला में तो जवाब नहीं है बीजू होके कारण कि आप वंध्य नर अंदर रेशियो पॉइंट तेत हो तो ये वंध्य नर आए तो बीजो आंसर हो मित्रों तीजा की बात करिए तीजा में बे एक्स आप लीधा है और अपॉन तरह एट के तरह दैहिक रंगसूत्र आप पॉइंट सिक्सटी सिक्स जवाब आए तो यह ना हो सके मित्रों तो तीजू खोटू पड़ से चौथा में बे एक्स रंगसूत्रों ने बे आप तो एक जवाब आश् एट चौथा नंबर हो नही तो जवाब आप पॉइंट तेतरीस आव जो तो एट बीजू नंबर साचु पड़े कि एक लिंगी रंगसूत्र है भाग्या दैहिक रंगसूत्र तरह है तो साचो एकदम पड़े पॉइंट तेतरीस तो अँ जवाब आश् मित्रों बे के बीजा नंबर की जो आ रंग बंधारण धरावती है जी माखी ए सुपर मेल वंध्य हे एट्ल के जे वंध्य हे जो प्रजनक्षम हो नहीं मित्रों
तो मित्रों छठा नंबर प्रश्न की बात करिए कि रंगंध पिता सामान्य पुत्र लग्न रंगंध पिता की पुत्री साथ थे तो तुम प्रथम बाड़क पुत्री है तो आ बाक रंगंध हो शक्यता जाना तो मित्रों रंगंध पिता पहली बात करिए तो एक्स सी वाय बंधारण धराव से सामान्य पिता सामान्य पुत्र एट के सपोज एन सामान्य पुत्र की बात कर दिए तो एक्स वाय लखी काढ़ी आप पुत्र लग्न रंगंध पिता ने एट रंगंध पिता फरी एक्स वाय लखी ए पुत्री जो पुत्री हे मित्रों कारण कि एक्स संवेदी है तो पुत्री अंदर वाहकता तो हसेज हंड्रेड पर्सेंट तो पुत्री साथ थे मतलब कि आना मेरेज आनी साथ थाय एक नंबर मेरेज बे नंबर की साथ थे मतलब एट मैं नंबर लगे तक खबर पड़ जाए इजीली एट तो पुत्री साथ थे तो एम प्रथम बाड़क पुत्री है आ बाक रंगंध हो शक्यता तो मित्रों हमेशा अपने क्रॉस कराता हो तो आ रीते करता है कि आनु आनी क्रॉस करता है तो प्रथम बाड़क सपोज पुत्री है आ रीते तो मित्रों आ वाहक आ रंगंध हे नही तो रंगंध हो संभावना जीरो थी जाए मित्रों तो अँ बी आंसर आ जीरो पर्सेंट आम तो जन्यु गम्मे तो जोड़ी शिक्षे पर हमेशा अपने क्रॉसिंग पद्धति जयरे कराई थी तरह आ रीते क्रॉसिंग पद्धति है कि पहला जनी पहला साथ सौ प्रथम बीजा पहला जनी फरी बीजा जनी साथ कराए ये रीते कराए इतना अँ पहलूज संति जो छोक आए थे राइट तो यनी संभावना रंगंध हो जीरो है मित्रों कारण के अँ तब जी सको कि सी वाहक आए थे एट रंगंध छोक आश नहीं मित्रों सौ टका जो छोक से छोक गम्मे ते जोड़े तो मित्रों तुम जी सको कि कोई रंगंध छोक आशे नहीं मित्रों एट अँ जीरो पर्सेंट आंसर आ रंगंध पूछू है एट तो अँ आंसर आ बी नेक्स्ट बात करें सातवा नंबर प्रश्न की कि मेंडल प्रयोग में एफ टू संतति जनीन स्वरूप और देखाव स्वरूप अमे एम बने गुणोत्तर सरखो वन जेम टू जेम वन हो तो दर्शाए थे कि कि मतलब जो आ गुणोत्तर एफ टू अंदर बने गुणोत्तर एट स्वरूप देखाव देखाव स्वरूप जनीन स्वरूप बने गुणोत्तर वन जेम टू जेम वन आत हो तो ये आम क्यों संकरण हे मित्रों तो जो द्विसंकरण में तो मित्रों आत पहली बात अँ सहभाविता आप मित्रों सहभाविता में कोई चौक्स उल्लेख नहीं करो द्विसंकरण के एक संकरण ए नहीं जाए मित्रों कारण कि द्विसंकरण में सौ टका वन जेम टू जेम वन रेशियो आश नहीं एट कोई चौक्स आशे नहीं बीजू पूर्ण प्रभाविता दर्शात तो एक संकरण जो पूर्ण प्रभाविता दर्शात तो से तो मित्रों आ रेशियो आवा संभावना जी कोईपण एक चौक्स रेशियो आश राइट प्रभावीपणा एट वन जेम टू जेम रेशियो ये नहीं आए अपूर्ण प्रभाविता दर्शात तो एक संकरण य तपासी सकी दाखला तरीके अपूर्ण प्रभाविता ने अंदर आप बात करी थी कि रेड फ्लावर एनु संकरण अपने व्हाइट फ्लावर साथ कराई है तो आना जन्यु में आप पहली जो एफ वन संतति मैं ये आर डब्ल्यू मैसे एनु संकरण आर डब्ल्यू नु आर डब्ल्यू साथ स्वफलन कराई है तो एफ टी एफ टू संतति मैं एम एक आर आर एक बीज संतति आर डब्ल्यू तीज संतति आर डब्ल्यू चौथी संतति डब्ल्यू डब्ल्यू तब अ चेक कर सको आ प्रयोग समझायेलो तो पहला में एक लाल कलर फ्लावर आश बीजा आश पिंक कलर जो अपूर्ण प्रभाविता हे तो बीजा तीजा पे पिंक कलर तो आने चौथा पे मित्रों चौथा आश सफेद कलर तो अँ ते जी सको कि स्वरूप प्रकार त्रन है लाल सफेद जे पिंक है एट के गुलाबी है तो अँ लखी सकी अपने स्वरूप प्रकार त्रन है स्वरूप प्रकार त्रन जेनो जेनो रेशियो थाय वन जेम टू जेम वन और जनीन प्रकार पर तब जी सको कि आर आर एक है आर डब्ल्यू बे जो मे आर डब्ल्यू डब्ल्यू पे एक है इले कि जनीन स्वरूप जनीन प्र स्वरूप प्रकार पर त्रा जवा है जेनो रेशियो शू थे वन जेम टू जेम वन तो बने रेशियो सेम थाय जनीन प्रकार और स्वरूप प्रकार तो अँ जनीन स्वरूप और स्वरूप देखाव स्वरूप एम बने गुणवत्ता सरखो थाय तो यू एक उदाहरण अँ जवा है एक संकरण अंदर अपूर्ण प्रभुता अथवा प्रभाविता दर्शात एक संकरणन तो अँ आंसर डी एकदम साचो पड़े जैसे तमने अँ कैलक्युलेशन अथवा सोल्यूशन कर बता मित्रों नेक्स्ट बात करें आठवा नंबर प्रश्न की कि वटाणा में नीचेना पैकी क्यों वैकल्प बने प्रच्छन लक्षण सूचवे तो मित्रों बने प्रच्छन लक्षण सूचव तो अग्रस्त पुष्प राइट तो ये प्रच्छन लक्षण है मित्रों कक्षी हो तो ये प्रभावी है लीला बीजपत्र ये प्रच्छन लक्षण है जो मित्रों पीड़ा बीजपत्र हो तो ये प्रभावी है एट पहले आंसर एकदम साचो आंसर आए थे कि विकल्प प्रच्छन पूछे तो बने प्रच्छन है अग्रस्त पुष्प ने लीला बीजपत्र बीजा में ऑप्शन में क्यों है कि लीला रंग सींग है ये एक्चुअली प्रभावी लक्षण है बीजो आंसर नहीं आए तीजा पीड़ा रंग सींग पीड़ा रंग सींग और पीड़ा बीजपत्र तो मित्रों पीड़ा रंग सी प्रच्छन तो है पीड़ा बीजपत्र प्रच्छन नहीं एट ये आंसर आशे नहीं कक्षीय पुष्प तो कक्षीय पुष्प मित्रों प्रभावी है एट ये आंसर नहीं आए राइट तो याद रखो मित्रों तो अँ प्रच्छन है यू है प्रच्छन अग्रस्त पुष्प ने लीला बीज तो आंसर ए एकदम साचो पड़े नाइन्थ नंबर की बात करें मित्रों 
तो द्विसंकरण विषमजनक द्वारा के प्रकार क्या प्रमाण में जन्यु उत्पन्न थे लख्यू है तो विषमजनक एट मित्रों आर आर अने केपिटल वाय वाय आना द्वारा के प्रकार जन्यु उत्पन्न थे तो मित्रों तक खबर हे एक थे केपिटल आर कैपिटल वाय बीजू थे कैपिटल आर स्मोल वाय तीजू थे स्मोल आर कैपिटल वाय चौथु थे मित्रों स्मोल आर स्मोल वाय तो अँ चार प्रकार जन्यु उत्पन्न थाय तो जन्युना प्रकार है चार अने क्या प्रमाण में तो मित्रों वन एक जन्यु मे बीजू एक तीजु एक चौथु एक वन जेम वन जेम वन जेम वन जाब आ डी ऑप्शन एकदम साचो पड़े चार प्रकारों तुम प्रमाण के जो मे मित्रों वन जेम वन जेम वन जेम वन जवा है एट्ले इजीली खबर पड़ जाए मित्रों के अँ चार प्रकार प्रमाण वन जेम वन जेम वन जेम वन जवा दसमा नंबर प्रश्नों की बात करिए कि कसोटी संकरण कर कसोटी संकरण केम कर तो मित्रों तक खबर है पितृनु बंधारण नक्की करने कर तो अँ ऑप्शन लगे एफ टू छोड़न जनीन स्वरूप नक्की करने तो हाँ मित्रों एक्जेक्टली सपोज कि आ कैपिटल टी कैपिटल टी जो स्मो क्रॉस स्मोल टी स्मोल टी साथ करी अथवा क्या कोई भी साथ करी तो आना अंदर पहली सतति सपोज आई मे कैपिटल टी स्मोल टी एम मित्रों एफ टू सतति मे राइट तो एफ टू सतति में जे भी मलती हो सपोज कि आई रीते मे तो एफ टू सतति में अपनी खबर के पड़ से कि आ जन जो सतति है यू जनीन स्वरूप प्रकार क्यों है मतलब ऊंचा तो है विषमयुग्मी ऊंचा है कि प्रच्छन मतलब कि समयुग्मी ऊंचा है अथवा के प्रकार से जाणवा आप कसोटी संकरण करव पड़े तो ये कसोटी संकरण थे अपने एफ टू छोड़न जनीन स्वरूप प्रकार नक्की कर राइट तो ये आंसर एकदम साचो आ एफ टू छोड़न जनीन स्वरूप नक्की करने अपने कसोटी संकरण उपयोग कर तो बे लक्षणों की संलग्न धारणा करी एना मित्रों याद रखो कसोटी संकट की एकज एप्लिकेशन है पितृनु जनीन बंधारण नक्की करूँ अथवा अथवा कोई जाति जनीन बंधारण नक्की करूँ कि जनीन बंधारण केवु कि समयुग्मी है कि विषयमयुग्मी तो अँ लगे एक जन वैकल्पिक स्वरूपों नक्की करने खोटू है बजाति भिन्न जाति सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते कि नहीं चेक करने खोटू है तो अँ आंसर ए आ मित्रों याद रखो तो मित्रों अगर नंबर प्रश्न की बात करिए कि एक दंपति त्र संता रुधिर जूथ ओ ए बी और ए तो पति पत्नी जनीन बंधारण क्यू हे तो मित्रों बात करिए ओ ए बी और ए हो तर संता रुधिर जूथ तो अपने अँ बधा कैलक्युलेशन करव पड़ से मित्रों तो तब बधा कैलक्युलेशन करजो सॉल्यूशन करजो हूँ तक डायरेक्ट जवाब कहूँ छू मित्रों सी आंसर तब ये प्रमाण बधा कर सको जो सपोज कि सी आंसर में पति है मित्रों आई ए आई बंधारण धरावे अने पत्नी है आई बी आई बंधारण धरावे तो एम जय सतनी बात करिए तो अँ पहला जनीन अंदर सपोज मैच कराइए तो जनीन बंधारण आ आई ए आई बी बीजा की बात करिए तो बीजू संतान आ आई ए स्मोल आई तीजा संता की बात करिए तो मित्रों आई बी आई और चौथा संता की बात करिए मित्रों तो स्मोल आई स्मोल आई तो ये प्रमाण आनु ब्लड ग्रुप थे ए बी आनु ब्लड ग्रुप थे ए आनु ब्लड ग्रुप थे बी और चौथा थे ओ तो मित्रों अँ ते जी सको कि ओ ए बी और ए त्रे त्रन आनांदर आ जाए मित्रों एट्ले कि ए बी पी गयु ए पी गयु ओ पी गयु राइट तो पहला में यी बात करें तो पहला में मित्रों तक खाली एज मैसे आंसर एट पहलूँ खोटू पड़ से बीजा की बात करें तो बीजा में मित्रों खाली ए बी ज मैसे एट खोटू पड़ से ए बी और ए बी ओ आसे नहीं मित्रों एट बीजू खोटू पड़ से तीजा में मित्रों बात करें फ्त ए बीज मैसे आंसर मतलब कि ए बी ज आंसर आ तीजू पर मित्रों खोटू पड़ से तभी चेक कर जुजो तो अँ सी आंसर एकदम परफेक्ट आंसर आ त्रे त्र सतति जूथो आम तक मिली रहे आंसर सी एकदम साचो है बार नंबर प्रश्न की बात करें मित्रों के वटाण में बीजना पीला रंग में जनीन कैपिटल वाय लीला रंग में जनीन स्मोल वाय पर प्रभावी है तीज रीते गोल बीज में जनीन आर खरबचड़ा बीज में जनीन जनीन स्मोल आर पर प्रभावित है मैं स्मोल आर लख्यू नहीं समझ लेव पड़े मित्रों तो कैपिटल वाई स्मोल वाई स्मोल आर स्मोल आर क्रॉस स्मोल वाई स्मोल वाई कैपिटल आर स्मोल आर छोड़ वच्चे संकट पितृ प्रकार ने पुनः संयोजित प्रकार की संतरी प्रमाण के शोधवा कीधु है मित्रों तो आप बात करी कि पितृनी कैपिटल वाई स्मोल वाई स्मोल आर स्मोल आर एनु जनीन बंधारण की बात करें तो यहाँ एम लक्षण थे मित्रों पीड़ा और खरबजड़ा अपने साइड में लखी सकी पीड़ा और खरबजड़ा और आनु जो स्मोल वाई स्मोल वाई एट्ल के कैपिटल आर स्मोल आर एना जी लक्षणों से लीलो और गोल जी प्रमाण अपने प्रश्न में आप प्रमाण अपने बने लक्षणों लखी काढ़ी और प्रमाण संकरण कर आ रीते कैपिटल वाई स्मोल आर कैपि स्मोल वा स्मोल आर एट तो जन्यु प्रमाण आ मैसे जन्यु हूँ गोल राउंड करूँ छूँ जन्यु है आना जन्यु आ प्रमाण मैं स्मोल वाइज कैपिटल आर और स्मोल वाइज स्मोल आर राइट तो आ जन्यु जय संकरण कर तो अपने चार प्रकार की संतति प्राप्त थाय एक बे त्रन चार तो हम अँ पूछू कि पितृ प्रकार की सतति के लिए तो पितृ प्रकार में पीड़ो और खरबचड़ो लीलो और गोड़ लक्षण धरावत हुई पितृ प्रकार कहवाए तो अँ पहला मित्रों आवश्यक पहला में मित्रों से पीड़ो और गोड़ बीजा में मित्रों से पीड़ा और 
खरबचड़ा तीजा में आ लीलो गोल चौथा में आ लीलो खरबचड़ा तो पितृप्रकार पीड़ो और खरबचड़ा के मित्रों तो अँ एक राउंड करिए आप बीजू लीलो गोल के तो एम आप राउंड करिए मित्रों तो अँ बीजो पीड़ो और गोल एक नवी सतती पैदा थे लीलो और खरबचड़ो पर नवी सतती पैदा थाय तो पितृप्रकार बे है नवी सतती प्रकार पर बे है तो टू जेम टू जवाब है जो आप ऑप्शन में है नहीं मित्रों तो आ प्रश्न अंदर मित्रों तेरे मार भूल थी अँ बेम वन की जगह टू की जगह बेम वन थी गएलू है ए तो आ मित्रों तुमने बधाने साचो आप दू छू बधा ने साचो गणी लो तो बी आंसर आ मित्रों टू जेम टू जेने विचार्यू से खबर पड़ गई है मित्रों के आंसर में अँ ऑप्शन में आंसर नहीं मित्रों तो टू जेम टू ए साचो आंसर है तेरह नंबर प्रश्न की बात करिए कि नीचे पैकी कई रंगसूत्री रचना विकृति में रंगसूत्र पर जन्म की संख्या बदलाती नहीं संख्या की बात करी है मित्रों तो लोपनी बात करिए तो मित्रों रंगसूत्रों की अंदर शू थे कि ओरिजिनल रंगसूत्र में ए बी सी डी ई एफ जी जनी आपेला हो पर अँ लोप थे एट्ल के वच्चे थी गायब थी जाए ए बी सी गायब थी गयु तो मित्रों डायरेक्ट ए बी सी डी आई जाए ई आई जाए एफ मतलब ए बी और सी जनी गायब है मित्रों तो अँ लोप थे एट जनीन की संख्या बदलाई जाए जा पहला ऑप्शन तो आश नहीं द्विकृति अंदर शू थे मित्रों तो जनीन बीवड़ा है एट्ल के बी सी बी सी डी बे वक्त बीवड़ा है तो बे प्रकार उत्क्र द्विकृति थी सके उत्क्रमित द्विकृति थी सके आ रीते ऊंधू पी सके ए बी सी पी फरी पाछ ऊंधू सी और बी मतलब जनीन बीवड़ा एट के रंग रंगसूत्र जनीन की संख्या डबल थी गई मतलब कि जी विकृति थी ए डबल जनीन विकृति थी तो बेवा जनीन आया तो अँ जनीन की संख्या बदलाय तीजा में बात करें उत्क्रमण तो उत्क्रमण में मित्रों की हुए कि सपोज सामान्य जनीन आ रीते आपेलू हो ए बी सी डी ई राइट तो अँ उत्क्रमण थे बी सी और डी आ त्रण जन उत्क्रमण थे मित्रों तो खाली यू स्थान बदलाय डी सी बी उल्टा थी जाए डी अँ आई जाओ बीनी जगह बी डी जगह जो सी वे एम रही त्रो साइठ अंक अंश अंग एंगले कपाई और वही जाए राइट तो मित्रों उत्क्रमण थे अँ जनीन त्या कोई संख्या बदलाई नहीं मतलब कि कोई जनीन एड थूँ नहीं कि कोई जनीन बहार गयू नहीं तो अँ संख्या बदलाती नहीं तो सी आंसर हो सके मित्रों पहला बे आंसर खोटा है सी आंसर उत्क्रमण में शू थे कि विकृति में रंगसूत्रों पर जनीन की संख्या बदलाती नहीं डी ऑप्शन पर नहीं मित्रों सी ऑप्शन एकदम साचो आंसर आ नेक्स्ट बात करिए मित्रों के एक सदनी वनस्पति मकाई में म्यूटंट जनीन बी एस कई बाबत साथ संकड़ेल है तो एक सदनी वनस्पति एट मित्रों एक प्लांट पर नर ने मादा पुष्प बने उगता हो तो एक सदनी वनस्पति कहम से तो पहला ऑप्शन है लिंग निमन करतु एकाकी जनीन तो मकाई अंदर मित्रों एक सदनी अंदर नहीं आत लिंग निमन करतु जनीन जो पालक में जवा है जो एक्स रंगसूत्र पर एम लिंगी लिंगी जो जनीन हो लिंगी रंगसूत्र एना एम जनीन आलू होना मित्रों लिंग निश्चित है तो पहला ऑप्शन नहीं आए अँ म्यूटंट जनीन बी एस पूछू है कि जो विकृत जनीन है जेना 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 कारण कई असर थे आप जो है बीजू नर पुष्प विकास अवरोधो है तो अँ मित्रों कशु आत एक जे छे टी ए जनीन मित्रों याद रखो टीए जनीन जो शू करे नर ने मदा में फेरवी काढ़े छे नर ने मदा अंदर नर मतलब कि नर पुष्पों ने मदा पुष्पों में फेरवे पुष्पों में फेरवे राइट तो आप नर पुष्पों विकास अवरोधे एवं आप कही सकी टी ए टी ए जनीन है जो शू करे नर ने मदा में फेरवे राइट बीजू मदा पुष्पों ने नर पुष्पों में फेरवे एवं मतलब बी एस जनीन द्वारा थत नहीं ए खोटू पड़ से डी मदा पुष्पों विकास ने अवरोधो तो एकदम साची बात है कि बी एस जनीन जो है प्रच्छन जनीन जो शू करे पहला तो मदा पुष्पों विकास ने अवरोधी दें मित्रों याद रखो कि शू करे मदा पुष्पों विकास अवरोधाय मदा पुष्पों से है एक्चुअली शू थे फरी कहूँ छूँ मदा पुष्पों अँ विकास अवरोध है जैसे नर पुष्पो है मदा पुष्पों अंदर परिणाम है तो याद रखो अँ डी ऑप्शन एकदम साचो आए थे मदा पुष्पों विकास अवरोधाय नेक्स्ट बात करिए पंदरमा नंबर प्रश्न की जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रश्न है तब व्यवस्थित समझा तो जवाब आड़ी गयो है तो आँखों भूरो रंग बदामी आँख सा प्रच्छन है दाखला तरीके आ भूरो रंग मे आप स्मोल बी लई छे जो प्रच्छन लीए थे और बदामी आंख सा प्रच्छन है बदामी आप प्रभावी लीए थे कैपिटल बी लीए थे राइट तो बदामी आँखवाड़ा पुरुष हम बदामी आँखवाड़ो पुरुष हे राइट और जेनी माता वादड़ी आँखोंवाड़ी थी हम वादड़ी आँखोंवाड़ी माता हो तो सपोज कि माता लखी आप वादड़ी आँखोंवाड़ी और जेन बदामी आँखवाड़ो पुरुष जेनी माता हम पुरुष जो बदामी आँखोंवाड़ो हो तो यहाँ एक कैपिटल बी होव जरूरी है मादा मतलब कि माता है ये माता वादड़ी आँखोंवाड़ी है तो ऑब्विस्ली पुरुष अंदर एक स्मोल बी तो हसेज हंड्रेड परसेंट एट्ले कि जे जे पुरुष है ये पुरुष अंदर कहीं जनीन बंधारण आए बराबर 
હતી તે વાદળી આંખવાળી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરે છે હવે વાદળી આંખવાળી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરે તો વાદળી હશે તો બંને સ્મોલ બીબી હશે એટલે કે આ સ્ત્રી છે અને આ પુરુષ છે તો તેમના બાળકો કેવા હશે તો આનું સંકરણ કરીએ આપણે તો કેપિટલ બી સ્મોલ બી ફરીથી કેપિટલ બી સ્મોલ બી અને બંને આવશે સ્મોલ બી સ્મોલ બી તો અહીંયા ટુ જેમ ટુ જેમ મળે એટલે વન જેમ વન રેશિયો થઈ ગયું મિત્રો કયા વન જેમ વન રેશિયો તો એક એ બદામી રંગવાળા મળશે અને એક જે જોવા મળશે એટલે કે બે બદામી રંગવાળા અને બે વાદળી રંગવાળા જોવા મળશે એટલે રેશિયો આવશે વન જેમ વન એટલે પહેલી ઓપ્શન છે વાદળી અને બદામી આંખવાળા બંને વન જેમ વન મળે છે મિત્રો તો અહીંયા પહેલો જ ઓપ્શન સાચો પડે છે એટલે બીજા કોઈ જોવાની જરૂર નથી બધા બદામી આંખવાળા નથી મળતા બધા ભૂરી આંખવાળા નથી મળતા ભૂરી આંખો અને બદામી આંખવાળા ત્રણ જેમ વન એ પણ નથી મળતા તમને સોલ્યુશન કરીને બતાવ્યું મિત્રો તો અહીંયા શું જવાબ આવે છે વન જેમ આ ટુ જેમ ટુ એટલે આપણે વન જેમ વન એને લખી શકીએ છીએ લખવું હોય તો આ રીતે મિત્રો અહીંયા આન્સર આવશે એ તો મિત્રો સોળમા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે જ્યારે કોઈ લક્ષણ ફક્ત માદા પિતૃ તરફથી આનુવંશિક બને તો તે મુખ્યત્વે ખાલી જગ્યા સૂચવે છે તો મિત્રો હું તમને એના વિશે એક સમજણ આપી દઉં કે કોષ કેન્દ્રીય આનુવંશિકતા દ્રવ્યનું પ્રમાણ જે બે જાતિઓ દ્વારા ફાળો આપે છે ને મતલબ કે નર અને માદામાંથી જ્યારે રંગસૂત્રો જોડાય છે જન્યુ જોડાય છે ત્યારે યુગમન જ બને છે તો એ લગભગ સરખું જ હોય છે પરંતુ ઈંડામાં જે કોષરસ એ શુક્રકોષ કરતાં ઘણું વધારે હોય છે તમને ખ્યાલ હશે ઈંડાના અંદર જે કોષરસ છે શુક્રકોષ કરતાં ઘણું વધારે વધારે હોય છે કારણ કે અંડકોષ થોડો મોટો હોય છે આથી જ્યારે ચોક્કસ લક્ષણ આનુવંશિક બને છે તે ફક્ત માદા પિતૃ તરફથી જ થાય છે જ્યારે પર્ટિક્યુલર એક લક્ષણની વાત કરીએ તો એ માદા તરફથી થાય છે તે કોષ રસી આનુવંશિકતા રજૂ કરે છે મતલબ કે આના અંદર જે કોઈ ચોક્કસ લક્ષણ જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે એ મિત્રો કોષ રસી આનુવંશિકતા હશે યાદ રાખજો મિત્રો જે કોષ કેન્દ્રીય આનુવંશિકતા નહીં હોય તો કારણ કે માદાના અંદર જે અંડકોષ હોય છે અંડકોષના અંદર કોષરસનું પ્રમાણ શુક્રકોષ કરતાં વધારે હોય છે તો એ ચોક્કસ લક્ષણ જ્યારે ફક્ત માદા પિતૃ તરફથી આનુંશિક બને તો એક કોષ રસિયા આનુંશિકતા હશે બહુ વિકલ્પ રંજ આનુંશિકતા નહીં હોય મિત્રો અપૂર્ણ પ્રભુ પ્રભાવિતા નહીં હોય તો તદ્દન અલગ જ છે મેન્ડેલી કોષ કેન્દ્રની આનુંશિકતા એ પણ નહીં હોય તો અંદર આન્સર બી એકદમ સાચો આવે છે મિત્રો નેક્સ્ટ વાત કરીએ સત્તરમા નંબરનો કે અમુક રોગો ધરાવતો માણસ દાખલા તરીકે કોઈ એક માણસ રોગ ધરાવે છે સામાન્ય સ્ત્રી સાથે મેરેજ કરે છે સામાન્ય સ્ત્રી સાથે મેરેજ કરે છે સંતાનો આઠ સંતાનો તેઓને આઠ સંતાનો છે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને આઠ આઠ સંતાનો ત્રણ પુત્રીઓ અને પાંચ પુત્રો મતલબ કે આ ત્રણ પુત્રીઓ છે અને બીજા બધા પુત્રો છે એટલે કે આ લખીએ આપણે ગર્લ્સ અને બીજા બધા બોયઝ રાઈટ તો બધી પુત્રીઓ તેમના પિતાના રોગથી પીડાય છે મતલબ બધી બધીને ડિસીઝ છે એટલે રોગો છે પરંતુ એક પણ પુત્રમાં તેની અસર જોવા મળતી નથી મતલબ કે અમને કોઈ પણ રોગ નથી તો તમે કયા પ્રકારની આનુવંશિકતા વિચારી શકો છો તો મિત્રો વાત કરીએ જો પ્રચ્છન્નની વાત કરીએ કે સપોઝ પ્રચ્છન્નમાં હોત તો જે ગર્લ્સ છે એ એક્સ એક્સ છે જો પ્રચ્છન્ન હોત મિત્રો તો યાદ રાખજો ગર્લ્સની અંદર જો પ્રચ્છન્ન ખામી આવી હોત તો મિત્રો એ વાહક બને રાઈટ રોગી ના બને જો પ્રચ્છન્ન ખામી હોત તો એ વાહક બને રોગી ના બને કારણ કે જો એ એક્સ રંગ સૂત્ર ઉપર જ હોય મતલબ કે પ્રચ્છન્ન ખામી હોય જો પુરુષના અંદર સપોઝ વાત કરીએ કે એક્સ વાય છે અને સ્ત્રીના અંદર એક્સ એક્સ છે તો પુરુષના અંદર સપોઝ કે કોઈ પ્રચ્છન્ન ખામી હશે તો ગર્લ્સ એ વાહક બનશે કે એ પેલી મતલબ કે રોગીસ્ટ બનશે નહીં રાઈટ એવી રીતે સ્ત્રીની અંદર એક્સ એક્સ સામાન્ય નોર્મલ છે એટલે એના ઉપર તો કોઈ આવતું જ નથી એટલે અહીંયા ગર્લ્સ બધી નોર્મલ આપેલી છે તમે જોઈ શકો છો ગર્લ્સ અહીંયા નોર્મલ છે તો મિત્રો એનો મતલબ એ થાય છે કે પ્રભાવી હોય શકે છે પુરુષની અંદર એક્સ ઉપર પ્રભાવી હશે તો જ આવું બની શકે કે પ્રભાવી હોય તો સ્ત્રીના અંદર એક પણ રોગ જોવા મળે નહીં મિત્રો અને જે જે સોરી સ્ત્રીના અંદર રોગો જોવા મળશે ને બોયઝના અંદર એક પણ જોવા મળશે નહીં રાઈટ કારણ કે અહીંયા બોયઝના અંદર તો શું આવે છે એકલું આ બાજુથી મતલબ પુરુષ તરફથી એકલું વાય આવે છે ને બંને એક્સ અહીંયાથી આવે છે જો મિત્રો પ્રભાવી હશે તો જ આવું થઈ શકે ને કે મતલબ બધા જે બાળકો જે છે છોકરાઓ છે એમને કે રોગ લાગુ ના પડી શકે એક સંગ પર પ્રભાવી હોય તો જ આવું બની શકે નહીં તો આવું બનશે નહીં તો ગર્લ્સ બધી જ રોગી સ્ટેટમેન્ટ્સ કે ગર્લ્સના મતલબ કે આ પુરુષના એક્સ ઉપર પ્રભાવી જનીન આવેલું હશે તો જ આ બધી છોકરીઓ જે છે એ રોગીસ્ટ હશે નહીં તો રોગીસ્ટ હોઈ શકે નહીં જો પ્રચ્છન્ન હોત તો મિત્રો એ વાહક હોત રોગીસ્ટ હોય હોય નહીં ગર્લ્સ એટલા માટે અહીંયા બી આન્સર આવે છે લિંગી સંકલિત પ્રભાવી આવશે પ્રચ્છન્ન આવશે નહીં તો એકદમ સરળ છે પ્રશ્ન પ્રશ્ન મિત્રો જો સમજાવો તો અઢારમા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે એ બી અને સી ત્રણ જનીન છે એ અને બી
गोठवी दिए तो आप समझ सकी कि बी और सी वे अठावीस टका टकावारी है ये प्रमाण वीस टका वीस टका को आप बीना राइट तो आ ए बीना अंदर वीस टका अपने लखी काढ़ी और ए सी के आप तो आठ टका आप तो कहीं जनी गोठवाये लो तो जो शक्य बने कि बी और सी वे अठावीस टका टकावारी हो तो आ रीते जनी क्रम हो बी ए सी तो ये प्रमाण पहले आंसर साचो पड़े बी और ए सी राइट तो आ प्रमाण ए आंसर आ बी ए सी तो मित्रों ओगनीस मां नंबर प्रश्न बात करिए आप कि पति और पत्नी जीनो टाप आई ए आई बी और आई ए आई है स्मोल आई है तो तक बाड़क में रुधिर प्रकार के प्रकार जीनो टाइप और फीनो टाइप शक्य है तो बात करिए अँ पति जीनो टाइप आ रीते आपेलो है आई ए आई बी और पत्नी जीनो टाइप आई ए स्मोल आई आपेलू है तो तक बाड़क में रुधिर प्रकार क्या प्रकार जीनो टाइप और फीनो टाइप शक्य है तो अँ जी शी कि सपोज कि पहलू बाड़क आ तो आ रीते आई ए आई ए बीजू बाड़क आ तो मित्रों आई ए स्मोल आई तीजू आ आई बी आई ए चौथो आ मित्रों आई बी स्मोल आई तीन आ रीते जीनो टाइप प्रमाण कर सको तो अँ ते जी शको कि आपने जनीन प्रकार के रीते मे तो जनीन प्रकार एक्चुअली चार चार अलग ज मे पहला में कैपिटल ए कैपिटल आ कैपिटल आई ए बीजा में कैपिटल मतलब बीजा में कैपिटल आई ए स्मोल आई जवा है तीजा में कैपिटल आई कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल ए और चौथा में कैपिटल आई कैपिटल बी स्मोल आई जवा चार चार जनीन प्रकार अलग जवा है तो अँ के प्रकार जीनो टाइप थाय तो मित्रों चार प्रकार जीनो टाइप थी चुकया अने स्वरूप प्रकार की बात करिए तो मित्रों आ ए ब्लड ग्रुप धराव से आप ए ब्लड ग्रुप धराव से आज है ए बी ब्लड ग्रुप धराव से आ बी ब्लड ग्रुप धराव से मतलब अँ फीनो टाइप है एट्ले कि फीनो टाइप एट्ले कि स्वरूप प्रकार तो स्वरूप प्रकार एक बेने त्रण ज जवा है एट्ले कि चार जेम त्रण हो चार जीनो टाइप ने त्रण फीनो टाइप एट अंदर आंसर मित्रों सी आ नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए वीसमा नंबर की प्रश्न की बात करिए कि आपेल वंसावी मणस की वंसावी चार्ट में भरेल निशा असरग्रस्त व्यक्ति दर्शा है आ वंसावल ने ओखो तो मित्रों आ प्रश्न अपन ने बहुज टप पड़ी सके परीक्षा में आए तो, तो एना मित्रों एक सरस मजा की ट्रीक बनाली है कदाच कोई जी हो एक विडियो मुकेलो है जनी मतलब जूनी चेनल पर एक सरस मजा की ट्रीक बनाली है जैसे थोड़ाक सैकंडनी अंदर तब आ प्रश्न ने सॉल्व कर सको एम तो मित्रों आ प्रश्न ने सॉल्व करो बहुत अघरी बात बनी जैसे तरा कि तब इजीली सॉर शो मतलब कि सॉल्व कर सकसो नहीं तो एना एक ट्रीक है जो मैं तमने कही दी कही कही दू छूँ अँ क्या रीते ट्रीक है जो कि पहला तेरे चेक कर रहे कि सौ टका बदाज असरकारक सतति पितृ असरकारक है तो अँ चेक कर लेवा शूँ बदाज असरकारक सतति पितृ तो अँ पहला असरकारक सतति जो लीए आप कि सपोज कि आ सतति है आ सतति है आ सतति है राइट आ त्रण असरकारक है तो बदाज असरकारक सतति पितृ असरकारक है तो मित्रों जो लीए कि पितृ आना तो पितृ असरकारक है सौ टका नहीं पता अँ आना है सतति असरकारक है पितृ कोई असरकारक नहीं तो मित्रों ना जवाब आश् ना तो अँ आप ना पर क्लिक करिए तो ना आए तो ये प्रच्छन्न हे मित्रों सौ टका अपने ये आंसर आप क्लियर करिए तो प्रच्छन्न हे तो सौ टका असरकारक स्त्री सौ टका असरकारक स्त्री जमना पिता और पुत्रों असरकारक है तो अँ जुए कि असरकारक स्त्री सौ टका तो है नहीं कोई पर जो लीए कि आ एक असरकारक स्त्री है तो एम पिता तो असरकारक है पर पितृ मतलब कि पुत्रों में कोई असरकारक नहीं तो फरी ना जवाब आश् तो मित्रों ना आए तो शू समझू दैहिक प्रच्छन्न खामी है आई रीते तब कोईपण प्रश्न अंदर आ जवाब मेरी शको ने आ रीते मित्रों जवाब आश् डी दैहिक प्रच्छन्न खामी तो अँ आ रीते तमने डी आंसर मैं आम एक्चुअली जो जाए तो वंसावी जो नक्शो है दैहिक प्रच्छन अनियमितता में आ रही दर्शा है जी मैं तक हाल कही दीदू डी आंसर तो आ अनियमितता में सजीव बे विकृति जनीन वारसा में आपे कि प्रत्येक पितृ में एक एक आप तक ख्याल है आ अनियमितता ए साम्य रीते बे वाहकों द्वारा वहन कर स्वास्थ्य पर भाग्य जनी असर थाय परंतु व्यक्तिओं अंदर एक विकृत जनीन और एक सामान्य जनीन हमेशा हो स्थिति मतलब आ स्थिति हो तो वाहक में पच्चीस टका संभावना बिन असरकारक होने बाड़क जो सामान्य जनीनों धरा मतलब कि आज बदा जो बाड़कों से सामान्य जनीनों धरा स्वास्थ्य पर असर न थाय पचास टका बाड़कों में जे बिन असरकारक परंतु वाहक होने पच्चीस टका संभावना प्रच्छन्न असरकारक जननी हो सके राइट पर आप चार्ट शोधवा मित्रों आ टीकनीज उपयोग करव पड़े डायरेक्ट तक खबर नहीं पड़े जैसे मैं तक कीधु एना हंड्रेड परसेंट जवाब आ जाए तो अँ डी आंसर एकदम साचो बने तो मित्रों आ रीते अपने बदाज प्रश्न जवाब डिटेल में सोल्यूशन साथ पूरा कर तो तमने कोईपण डाउट लगता हो तो मैंने प्रश्न पूछी सको मार मेल आई डी पर मैंने कॉमेंट कर सको मार व्ट्सअप ग्रुप में मोकली सको प्रश्न में हूँ तमें जवाब तरत आप दईश तो मित्रों आ तक विडियो गम्य हो प्रश्न डिटेल गमी हो तो मित्रों अत्यार लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेर कर दो गुजरात बाजू नीट प्लस मारों फेसबुक है गुजरात बाजू मैं ट्विटर है गुजरात बाजू नीट प्लस मारों इंस्टाग्राम है तो मित्रों मार मेल आई डी पर तरह सजेशन कॉमेंट्स में सजेशन मोकलजो आकार सजेशन तो त्यादी आज मित्रों थैंक यू सो मच